Cred că de aia suntem noi foarte norocoși biologic. La fiecare ieșire în teren găsim cât un loc pe care putem să-l declarăm locul nostru de suflet. Sunt biolog la Parcul Natural Porțile de Fier, lucrez în administrația parcului de aproximativ 10 ani și sper să fie mai mulți, pentru că îmi place. De când am devenit biolog, practic, totul s-a schimbat în viața mea. Primul meu loc de suflet a fost Ciucarul Mare. Mi s-a părut fantastic să vin aici și să văd zona asta de defileu. Și în gară, în Orșova, a zis un localnic, domnișoară, păi da, noi suntem sătui de pietrele alea. Și eu când am văzut pietrele astea, m-am îndrăgostit, efectiv. Și am descoperit rând pe rând satul Zvinița, Trescovățul, un traseu extraordinar de frumos, satul Bigger, sat de ce? Și tot așa se adună de la an la an. Să fii biolog la parc este pe cât de frumos, pe atât de greu. Deseori primesc întrebarea asta, ce face un biolog la parc și cred că este cea mai grea întrebare, pentru că e foarte complicat să explici cu ce se ocupă un biolog. În primul rând, trebuie să ai grijă de ce natura ți-a dat în gestiune și atunci intervin activități de inventariere, activități de monitorizare. Un biolog la un parc în România, în mod normal, petrece jumătate din timp efectiv de lucru în teren, jumătate la birou. Toate aceste date care le culegem din teren trebuie să aibă și o finalitate care trebuie să fie folositoare mediului de viață, speciilor pentru care muncești. Atunci urmează acele rapoarte, fișele de teren sunt centralizate, baze de date, biologii de la parcuri sunt de regulă implicați fie în anumite comisii de analiză a documentațiilor sau ca membri ai Consiliului Științific. Ei trebuie să sistematizeze toate datele și să le prezinte ca atare cu bune și cu rele Consiliului Științific, Consiliului Consultativ. Au fost cazuri când biologii au avut în puterea lor decizii privind investiții destul de serioase, gen parcuri eoliene, microhidrocentrale și atunci responsabilitatea automat devine foarte mare pentru că trebuie să-ți asumi și să fii foarte ferm în ceea ce scrii și în ceea ce spui. Sunt de multe ori pus în situația de a discuta și cu factorii politici și atunci te pune la încercare pentru că trebuie să fii diplomat pe de o parte și pe de altă parte trebuie să spui răspicat că egreta merită să fie protejată pentru că este egretă în Parcul Natural Părțile de Fier. Muncim și lucrăm în protecția naturii și narile naturale protejate pentru păstrarea unor zone sălbatice, unor zone unde speciile pot să conviețuia în habitatul lor natural și, de ce nu, pentru a păstra inclusiv sănătatea ecosistemelor și a societății umane. Motivația de a lucra într-o arie naturală protejată trebuie să vină efectiv din interior. Este genul de muncă care te solicită. Nu este doar o muncă de birou, este și o muncă de teren și atunci chiar trebuie să-ți placă ceea ce faci. Și probabil că asta și motivează un biolog. Suntem privilegiați să vedem peisaje frumoase, să urmărim să surprindem specii de animale care de regulă le vezi poate în documentare sau le vezi în diverse filmulețe și atunci e foarte plăcut să arăți asta celorlalți oameni și să spună, wow, n-am crezut că mai este această specie. La activitatea de monitorizare a păsurilor de noapte trebuie să stai 5 minute în completă liniște și să asculți sunetele păsărilor de noapte. Suntem în apropierea unei localități, drept pentru care aici mă aștept să ascultăm huhurezul mic, ciușul, cucuveaua, specii care sunt obișnuite cu zonele antropice. 
Îmi place foarte mult să lucrez cu păsările de noapte. Este o activitate pe cât de inedită, pe atât de frumoasă, efectiv, și are mister, pentru că tot timpul trebuie să fii cu ochii în patru și cumva ne completăm, merg în teren cu oricare dintre rangerii noștri. Ori dacă eu sunt atentă la cum cântă păsările de noapte ca să mi le notez, ei sunt atenți în rest să evite alte pericole inerente nopții. Biologul nu poate să funcționeze fără ajutor. Cei mai importanți într-o arie naturală protejată sunt rangerii, pentru că ei sunt linia întâi în absolut tot ce înseamnă activitatea unui parc și dacă nu poți să-i determini pe ei să înțeleagă rolul monitorizărilor, de ce monitorizăm o anumită specie care poate să fie foarte comună, atunci munca ta eșuează efectiv. Trebuie întâi să duci muncă de lămurire cu rangerii, să le explici despre acea specie și ce înseamnă metodologia de monitorizare, cum se culeg datele, în ce perioadă, de ce în perioada aia, de ce mergi la păsările de noapte noaptea. <laughs> munca în, în echipă într-o arie naturală protejată e esențială. De altfel, nici nu cred că s-ar putea altfel. Pentru studenții la biologie aș vrea să fie foarte mulți cărora le place terenul. În România suntem extrem de deficitari la oameni de teren. Sunt foarte multe grupe de animale care au rămas nestudiate încă și aici am în vedere în special nevertebratele. Totul e să facă din pasiune și atunci, da, ăsta e sfatul esențial. Dacă se implică într-o arie naturală protejată să o facă cu tot sufletul. Se poate face munca de biolog și căsătorit și cu copii. Rezultatul muncii biologiilor de regulă se vede în timp, pentru că și o activitate de monitorizare nu o poți derula într-un singur an. Monitorizezi pe o perioadă mai lungă ca să ai date concrete, corecte și uh, eficiente până la urmă. Din nou intervine diplomația fiecăruia dintre noi să explicăm de ce este necesar ca păsările de noapte să fie urmărite pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Și în timp uh, sunt convinsă că se observă rezultate, sunt deja concrete activități derulate de parcurile naturale sau naționale din România, se poate și chiar muncim eficient.